بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو آئی ایم مسز انیلا عمران این یو آر واشنگ یو بی ایجوکیشنل سینٹر آج ہمارا کوشچن ہے ولیم بلیک سے اور ولیم بلیک کی ماڈرن پوئٹری ہے اور ماڈرن پوئٹری سے ان کا کوشچن ہے یوز آف سمبولزم اور ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مسٹک پوائنٹ ہے رومان رومانٹک پوائنٹ ہے ان ویجنری پوائنٹ ہے ان کے بہت زیادہ ان کی خوبیاں ہیں اب انہوں نے جو اپنی پوئٹری میں سمبولزم سے یوز کیے ہیں جلدی سے ان کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ کوشچن ہمارا لیندی ہے اور ہمیں اسے ٹائم پہ فنش بھی کرنا ہے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر آل چینل لیٹ سی آر بلیکس پوائمز سمبولک ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی پوائمز میں علامتیں استعمال کی گئی ہیں الیسٹروئیٹ ود ایگزامپل سو الیسٹروئیٹ ہوتا ہے مثال دے کر واضح کرنا کیا اس میں مثالے دے کر مثالوں کو بیان کیا گیا ہے ڈسکس بلیکس یوز آف سمبولزم اگر ہم مثالے دیکھیں گے یا سمبولزم دیکھیں گے آنسر یہی بنتا ہے آلموسٹ آل رومان رومانٹک پوائٹس یو سمبولک لینگویج سارے ہی تقریباً جدید جو شاعر بنتے ہیں جو جو رومانوی دور کے شاعر ہیں وہ سمبولک یوز کرتے ہیں ایون ڈراماز اور ناول میں بھی ہم نے یہ دیکھے ہیں اینڈ اٹ از نو ایکسپشنس ود بلیک اور بلیک اس گرفت سے آزاد نہیں ہے ایکسپشنس اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں بڑھتی گئی اس نے بھی اسے یوز کیا ہے ان لائک آف نیو کلاسک نیو کلاسک کے برعکس رومانٹک پوائٹس ور فائرڈ ود دا ویژنس آف دیئر اون ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو ایم فائرڈ بڑ طرف ہیں نیو کلاسز کے برعکس رومانٹک شاعر ہیں رومانوی شاعر اس سے بڑ طرف ہیں کہ ان کے ویژنس ہیں جو ان کے اپنے ویژنس ہیں اور اپنا ویژن ان کے کیا ہے کہ اس دنیا کو ایک اچھی جگہ کے طور پر دیکھیں جس میں رہا جائے دس پوائٹس یہ جو شاعر ہیں ہیڈ دا فیوچر آف دیئر آن آئیڈیل ورلڈ ان کے پاس اپنی ہی دنیا کی ایک تصویر ہے اپنے ہی تخیلاتی دنیا ہے دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف سوشل ایولس اینڈ فارمس اے ڈرا بیکس ود وچ ہیڈ فلیجڈ دیئر ایرا فلیگڈ دیئر ایرا پلیٹ کا مطلب آتا ہے تو چار کر دینا تنگ کر دینا پھیلا دینا اب انہوں نے کیا کیا تیس پوائنٹس ہیڈ دا پکچر آف دیئر اون آئیڈیلس ورڈ ان کے اپنے ہی دنیا کی ایک تصویر ہے اور چاہتے ہیں کہ سوشل برائیوں سے نجات حاصل کر لیں اینڈ فرام دا ڈرا بیکس اور یہ جو خرابیاں ہیں ڈرا بیکس ہوتے ہیں خرابیاں اور سوشل ایولس معاشرتی برائیاں اور خرابیاں وچ ہیڈ پلیگڈ دیئر ایرا جو ان کے دور میں پھیلی ہوئی تھی پلیگڈ وہ دور ان کا دو چار تھا پلیگڈ میں دو مفہوم آتے ہیں دے ہیڈ این ایبسٹریکٹ نوشنس ان کے پاس خیالی تخیلاتی خیالات تھے آف دیئر آئیڈیل ورلڈ اپنی ہی خیالی دنیا کے دے فیسڈ کنسولیٹیڈ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ڈیفیکلٹی ان فگرنگ آؤٹ دس ورلڈ اس دنیا کو فگر آؤٹ کرنے میں اس دنیا کے حد و حال واضح کرنے میں انہیں بہت ہی زبردست قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کمیونیکیٹنگ اگر وہ دیکھیں گفت تشنیز کرتے ہیں ٹو دا ایبسٹرک آئیڈیاز ایبسٹرک آئیڈیاز کے بارے میں بتاتے ہیں ان دیر مائنڈس جو کہ ان کے دماغ میں ہیں ایگزسٹنگ لینگویج تو کس کے بارے میں بتاتے ہیں جو لینگویج جو زبان استعمال کی جاتی ہے آواز فاؤنڈ اب وہ پائی جاتی ہے ان ایڈیکویٹ انیڈیکویٹ ناکافی ہے وہ زبان جو استعمال کرتے ہیں فور دس پرپز ان کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے ان کا مقصد کیا ہے کہ فگرنگ آؤٹ دس ورڈ ایز این آئیڈیل ورڈ اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں سو دے ہیڈ ٹو ٹیکس ڈیزورڈ ٹو سمبولک لینگویج لہٰذا ان کی جو ایگزسٹنگ لینگویج ہے وہ اگر سمبولک بیان نہیں کر سکتے تو وہ ان کے آئیڈیاز کو بیان کرنے کے لیے کچھ اشارہ استعمال کرتے ہیں بلیکس پوائٹری از پر ہیپس مور سمبولک دین ڈیٹ آف اینی ادر رومانٹک پوائٹ ایز ہی از ویشنری پوائٹ ود ہز پرائیویٹ ایکسپیرینسز اینڈ پرسنل ویژنس ٹو کن وے اس کی شاعری دوسرے رومانوی شاعروں کی نسبت زیادہ علامتی ہے زیادہ سمبولک ہے کیوں کیونکہ یہ بصیرت والا ایک شاعر تھا یہ اپنی سکس سینس سے بھی سوچتے رہے ہیں اور اپنے تجربات سے جو ان کے ذاتی تجربات تھے ان کے ذاتی خیالات سے جو یہ پہنچانا چاہتے تھے پبلک تک ہی بریکس دا شیکلس آف لینگویج انہوں نے تو زبان کے ساری روایتوں کو توڑ دیا اینڈ گیو دا ورڈ ہز اون میننگس اور الفاظ کو اپنی ہی میننگس دیے لوکل میننگ سے نکل کے انہوں نے اپنے میننگس دیے اپنی استعمال ہونے والی شاعری میں جو زبان تھی اس کو بائی یوزنگ ویریز آبجیکٹس ایز سمبولس انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کو سمبل کے طور پر استعمال کیا بلیکس پوائٹک آئی ان کی جو شاعرانہ مزاج تھا از سیلڈم آن دا پری 
सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स प्रिसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स हमेशा रहने वाले प्री प्रिसेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो हमेशा रहने वाले हों मौजू ऐसे मौजू में लिए जो मौजू हमेशा रहते हैं जैसे कि जिंदगी मौत सच झूठ परेशानी ये सब वो मौजू हैं जो हमेशा रहते हैं ही सीज वो क्या कहते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज डेड ये जो कुदरती मौजू होते हैं वो हमेशा ही मौजूद होते हैं एंड नाउ डू वीकन और अब क्या है कमज़ोर हो रहे हैं डेडन ख़त्म हो रहे हैं और ऑबलीट ऑबलीट्रेट ऑबलीट्रेट क्या हो रहे हैं अब ये बिल्कुल मिट रहे हैं और ये ख़त्म करने के काबिल भी है इमेजिनेशन एंड मी और मेरे अंदर तकरीबन ये सारे कमज़ोर हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं कौन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं दरख्त बारिश समंदर आसमान ये कुदरती जो चीज़ें हैं वो कुदरती चीज़ें हैं और ये अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने विजन से अंदाज़ा करके सिंबल सिम्बल्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल विजन अगर एक भी उनको ख्याल आ जाता है ब्लैक खॉल थी वेट्स डबल विजन्स तो ब्लैक जनाब क्या करते हैं उन्हें अगर सिंगल विजन आता है तो वो इसको कल्टिवेट करते हैं इसकी मज़ीद परवरिश करते हैं तो वो डबल विजन बन जाता है समटाइम्स ब्लैक डेलीबेट रूली डेलीबरेटली जान बूझ कर कल्टिवेट क्या बनाते हैं जान बूझ कर बनाते हैं असटम एक खास किस्म का अन इंटेलिजिबिलिटी अन इंटेलिजिबिलिटी नाकबिल फहम किस्म का विजन बना देते हैं ऐसे ही हिमसेल्फ से जैसे वो खुद कहते हैं एलेग्री एलोग्री एड्रेस टू द इंटलेक्चुअल पावर्स अगर हम ये देखें यूगोटेशन है ब्लेक की कि ये जो कहानियाँ और दास्तानें होती हैं इनकी अपनी ही एक ताकत होती है विच इज़ ऑल टुगेदर हिडन वो छुपी होती है फ्राम द कॉरपोरल अंडरस्टैंडिंग हमारी जिसमानी फहम से छुपी होती हैं इंसानों की फहम से कॉरपोरल जिसमानी इंसानों की फहम से जो छुपी होती हैं क्या ये जो एलेग्री इंटलेक्चुअल पावर्स होती हैं इन माई डिफिनेशन अगर देखिए मेरी तारीफ में ये जो मैं तारीफ पेश करता हूँ वजाहत पेश करता हूँ ऑफ द मोर सब्लाइन पोइट्री तो वो दिलकश किस्म की शायरी है जो मैं बनाता हूँ इन दिस वे इस तरीके से अगर देखा जाए तो यूज़ ऑफ सिम्बल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ लेक्स पोइट्री जाहिर सिम्बल्स यूज़ कर रही हैं और ये बहुत ही खूबसूरत हैराम कन ख़द वाल पेश करता है उनकी शायरी में देयर इज़ हार्डली एनी पॉइंट यहाँ मुश्किल से कोई पॉइंट नहीं होगी इन द कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो हमारी बुक में शामिल हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस में मुश्किल से ही ऐसी पॉइम होगी विच डज नॉट खैर यानी सिम्बॉलिक जिसमें कोई अलामती मीनिंग ना हो और एरे एलिगोरिकल मीनिंग्स या कोई उसमें दास्तानी मतलब ना हो द लैंग्वेज ऑफ दिस पोइम्स इन नज़मों की जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है इसको उन्होंने बुलेट्स में वाजिया की है और ये बुलेट्स हमें याद रखने होंगे लैंग्वेज ऑफ दिन पोइम्स इज़ लाइक डेट ऑफ द बाइबलिकल लैंग्वेज उन्होंने बड़ी बाइबल वाली बिब्लिकल लैंग्वेज यूज़ की है अपनी मजहबी लैंग्वेज यूज़ की है पार्टिकुलरली इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसन ख़ास तौर पर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जिन्हें एस ओ आई भी कहते हैं और एस ओ ई दो किस्म के हैं एक में उन्होंने मसूमियत बताई है दूसरे में उन्होंने तजर्बाती ज़िंदगी बताई है मुश्किल को वाजिया किया है और ज़्यादातर उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में एफ बी बेज पिटिसंस ये क्रिटिक्स हैं हैज लिस्टेड सम प्रिंसिपल सिम्बोल्स इन द पोइट्री ऑफ लेक हमें ये याद रखने हैं कि ये सिम्बोल्स ये जो फाइव हेडिंग्स दी हैं ये किसने दी हैं एफ बी बेटसंस ने दी हैं इनोसेंस सिंबल्स उन्होंने बताया जनाब इनोसेंस सिंबल के उन कौन से हैं एनर्जी सिंबल्स कौन से हैं सेक्शुअल सिंबल्स कौन से हैं क्रॉपशन सिंबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स कौन कौन से हैं ये बताए गए हैं एफ बी बेटसंस के असूलों के मुताबिक उन्होंने तजर्बा करके इनके सिंबल्स हमारे सामने पेश किए हैं देर आर प्री सेक्शुअल अमोरल और क्रिश्चन सिंबल्स यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो बचकाना किस्म के जिनस सेक्शुअल से पहले यानी इनोसेंस है ना तो इसमें वो क्रिश्चन सिंबल्स हैं यानी पाक साफ किस्म के सिंबल्स हैं इसमें कौन है चिल्ड्रंस आ जाते हैं शीप वाइल्ड बर्ड्स फ्लावर्स ग्रीन फील्ड्स डाउन ड्यू स्प्रिंग एंड शिफॉर्ड्स आर इनोसेंट सिंबल्स इनोसेंट सिंबल्स में क्रिश्चन सिंबल्स में पाक सब सिंबल्स में बच्चे शामिल हैं भीड़े शामिल हैं जंगली परिंदे भी शामिल हैं फूल हैं सब खेत हैं सुबह का वक्त है शबनम के कतरे हैं और बाहर का मौसम है फिर वो चरवाहे हैं जो कि इनोसेंस के सिंबल्स में आते हैं या आपने इनको कैटेगरीज के हिसाब से देखना है एनर्जी सिंबल्स में देखने की कुत किस से वाजिया होती है एनर्जिक सिंबल हैव क्रिएटिव और हीरोइक 
अनस्ट्रेंड रेवोल्यूशनरी अनस्ट्रेंड बेकाबू किस्म का इनकलाब है और बहादुराना किस्म के ये हीरो के सिंबल्स हैं जो क्योंकि एनर्जी है ना ताकत दिखाते हैं कुत दिखाते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव इमेज और इसमें तबाह कन इमेज वो मंजरनामे भी शामिल हैं जिसमें लाइन टाइगर वोल्वस ईगल फ्रॉक्स समर सन फायर फ्रॉक्स सॉर्स स्फेयर्स एंड चेयर्स आर इनर्जी सिंबल्स ये जानवरों के नाम हैं और इसके साथ साथ ये चेयर्स जो हैं ये बग्गी को रहते हैं चेरट्स बग्गी का सिंबल है स्पेयर्स वो जो नेजे होते हैं सोर्स तलवारें होती हैं ये सारे सिंबल्स एनर्जी में आ जाते हैं सेक्शुअल सिंबल्स में देख लेते हैं दीज सिंबल्स डील विद द इमेज फ्राम अन इनहेबिटेड एक्सट्रेसी अन इनहेबिटेड एक्सट्रेसी होती है आज़ादाना बेखुदी बिला रोक टोक आने वाली बेहद खुशी उसको कहते हैं अम इनहेबिटेड एक्सट्रेसी और ये सिंबल्स इससे आते हैं बिला रोक टोक वाली खुशी से आते हैं सेक्शुअल सिंबल्स जो ऑटोमेटिकली आते हैं टू सेल्फिश पावर ओवर द बिल ओवर द बलवड के अपने महबूब पर बहुत ज़्यादा खुद गर्जाना किस्म की कुत पा लेना एंड जॉलसी और हसद भी आ जाती है सच आज जैसे कि खाब द्रोक द रोज फूल जो होती है गोल्ड सिल्वर सोना चांदी मून लाइट चांद की रोशनी नेट्स खेज जाल पिंजरे फेरीज ये परियाँ बोज एंड एरोज तीर और तलवार ये सब सेक्शुअल सिम्बल्स में आते हैं जो इनके अम इनहेबिटेड एक्सट्रेस से शामिल हैं उसमें शो करते हैं करप्शन सिंबल्स किस में खराबी या किस में दिखाते हैं दीज सिंबल्स इंक्लूड हिपोक्रेसी मुनाफ्त इसमें शामिल है स्केसी राजदारी शामिल है एंड ठाउम इन्फ्लुंस और इलाके का असर भी शामिल है सच एज लोम्स जैसे कपड़ा बना लोम्स कपड़ा बनाने की मशीन होती है वो भी इस सिम्बल में करप्शन में शामिल है कर्टन्स पर्दे कैसे करप्शन के ऊपर पर्दा डाला जाता है सिटीज़ और हाउसेज शहर और घर स्नैक्स ये भी करप्शन की अलामत है जैसे स्नैक अभी आता है तो कोई ना कोई बर्बादी हरा भी लेकर आता है इवनिंग रात का वक्त भी करप्शन है साइलेंस खामोशी भी करप्शन है एंड डिजीज़ और बीमारी वगैरह भी करप्शन के सिंबल्स में आती है ये जो इन्होंने ये सिंबल अगर पोइम में आप देखेंगे तो इनका ये मकसद होगा ऑपरेशन सिंबल्स देखते हैं ऑपरेजन में देखते हैं तो ऑपरेजन को अगर देखें तो रिप्रेशन ओप्रेशन डिप्रेशन ये सब जो आते हैं रिप्रेशन ओप्रेशन डिप्रेशन जबर जुलम दबाव ये वाले सिंबल्स क्या बताते हैं दीज आर पर्सनल पैरेंटल रिलीजियस ये जाति वाले से आने वाले मजहब से मिलने वाले पॉलिटिकल सिंबल्स क्या आते हैं सियासी सिंबल्स हैं जिसमें प्रिस्ट शामिल हैं जैसे कि कितने वो पादरी मिल्स ये जो चक्की होती है जो आटा पीसने वाली होती हैं या किसी भी चीज़ की चक्की लगा लें जो भी कुछ पीसेगी ये दबाव में आ जाती है कि चक्की पीस के रख देती है सारा कुछ इनके पीस पीस देते हैं दबाव देते हैं जुलम देते हैं फॉरेस्ट जैसे जंगल भी जुलम की अलामत है माउंटेन्स भी जुलम और दबाव देता है सीज केव्स इन सब से कौन सा सिंपल्स है दबाव और जुलम का क्लाउड्स भी जुलम थंडर गरज चमक भी जुलम में आ जाता है ऑपरेशन फ्रोस्ट धुंध आ जाए नाइट स्टार्स विंटर स्टोन्स एंड आयरन ये सब ऑपरेशन सिंबल्स में आते हैं ब्लैक सिम्बलिज्म इज ओरिजिनिंग ऑर्गेनिकली रिलेटेड अब अगर हम इसको देखें तो ये मुकम्मल तौर पर किसके साथ हमें बताती है जुड़ी हुई है ताल्लुक है इसका इट मीन्स क्या मीन्स है इसका डेट वन सिंबल सस्टेंस के एक सिंबल बरकरार रखता है एंड स्ट्रेंथ द अदर और दूसरे सिंबल को मजबूत करता है एक सिंबल अगर हम तो वो दूसरे को मजबूत ही देता है ब्लैक के सिंपल सिम हिस्स ऑन स्पेसिफिक मीनिंग उसने अपने खास मीनिंग दिए हैं ये जो ऊपर मीनिंग निकाले हैं एफ बी बेटीसन ने ये इसने ब्लैक के अपने स्पेसिफिक मीनिंग के हिसाब से बताए हैं फॉर एग्जाम्पल हाँ अगर आम आमतौर पर हम देखें गार्डन इज़ अ सिंबल ऑफ कॉमनली यूज इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने बाग को बुरा आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है बट इट्स मीनिंग इज डिफरेंट फ्राम वट वन नॉर्मली अंडरस्टैंड बाई इट हम आमतौर पर क्या कहते हैं बाग खूबसूरती की अलामत है रेस्ट वहाँ करते हैं सुकून की अलामत है लेकिन इन्होंने उसको 
अपने हिसाब से बयान किया है और अकॉर्डिंग टू ब्लेक इनके मुताबिक क्या है इन द गार्डन एक बाग में मैन काइंड इज वॉल्ड इन साम दीवारों में है एंड फेंस्ड और उसने बार लगाई हुई है फॉर देयर फ्राम देयर नेबर्स अपने हम अपने हमसायों से यानी अगर बाग में है तो वो बाहर जो लगी पड़ी है तो इट्स मीन कि वो तो अलग हो के बैठा हुआ है वो उनके साथ नहीं है उनसे अलग है ब्लैक सीज वो क्या कहते हैं डेट अमंग द ईवल्स ऑफ लंदन लंदन की बुराइयों के दरमियान द गार्डन इज सिकली कॉन्सोलेशन सिकली कॉन्सोलेशन गार्डन में बड़ी कमज़ोर किस्म की तसलियाँ हैं सिमिलरली अगर हम देखें रोज़ को इज असेंशली द फ्लोरल सिंबल ऑफ एक्सपीरियंस लव ये उनकी नज़म में फूलों के मुतल एक तजर्बाती प्यार को बताता है यानी उन्होंने लव और रोज़ को इकट्ठा किया है इट रिप्रजेंट्स लव ये मोहब्बत को पेश करता है फोस्टर्ड फोस्टर्ड क्या बड़वान चढ़ाता है एंड एंडिड विद द सेंस ऑफ गेल्ड और एंडेड और ठैंडिड करता है इसको रुझान देता है माइल देता है इरादा या नीयत बताता है विद द सेंस ऑफ गिल्ट और एंड शेम रोज हमें इसकी बताता है हलामत कि एक तो उसका रुझान है मोहब्बत की तरफ लेकिन उसके साथ साथ रोज़ हमें जुर्म और शर्म की भी एक गिल्ट होता है कि भाई गलती का एहसास हो जाना उसके भी अलामत देता है दिस सिंबल इज़ अ मोस्ट पावरफुल यूज इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने सिंबल रोज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया और हमारी पॉइंट्स भी हैं जो सिक रोज़ की आप प्ले में जाएंगे तो आपको ब्लेक की ये पॉइंट्स भी मिलेंगी टेक्सट लाइन के साथ वीर ब्लेक एक्सप्लोर्स मैनी एक्सपेक्ट्स यहाँ पर ब्लेक हमें बहुत ज़्यादा अनासर को बताते हुए नज़र आते हैं ऑफ द सिंपल इस सिंबल्स में विद डिस्ट्रीब्यूटिंग इफेक्ट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तसर देते हैं जो इनके सिंबल्स बताते हैं वो तसर को फैलाते हैं द सॉन्ग्स ऑफ ब्लेक ब्लेक के अगर सॉन्ग्स देखें और हाईली सिम्बोलिक बहुत ज़्यादा अलामती हैं द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस अब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात करते हैं सिम्बोलाज इज जॉयस उसमें खुशियाँ दिखाई गई हैं प्योरिटी पाकिजगी एंड सिम्पलिस्ट्री और सादगी दिखाई गई है वेयर आज द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अब ये पैराग्राफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में सिम्बोलाज क्या किया गया है क्रोलिटी जुलम ठायरनी ठायरनी जुलम रिप्रेजम रिप्रेजम जबर दबाव एंड ई वल इन दिस्योर इन द सोसाइटी और सोसाइटी में होने वाली बुराइयाँ ये ही इनके दोनों पॉइंट्स के अंदर आने वाले मेन टॉपिक सिम्बल सिम्बल्स हैं इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में अगर देखे हैं द एक इन ग्रीन पोइम का नाम है इज अ सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे एक दिन की नुमाइंदगी एक दिन पेश कर रही है हमारे सामने ऑफ इनोसेंस फ्राम सम राइज टू इवनिंग और वो क्या है वो दिन मसूमियत का है जब दिन चढ़ता है और वहाँ से लेकर शाम तक का वक़्त है इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हैप्पी डे एक खुशी वाले दिन क्या बात बताती है हमें ये पोएम इट इज़ अ लिटल आइडल आइडल होती है छोटे छोटे गीत जो देहाती छोटे छोटे गीत गाते हैं ना ये छोटा सा गीत है ऑफ अ विलेज ग्रीन एक खूबसूरत सरसब्ज गाँव का ऑन अ वॉम डे ये वॉम नहीं है ये वॉन है वॉम डे वॉम डे भी अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है फरसूदा दिन और अगर वॉम देखे तो वो गर्म दिन लेकिन यहाँ पर ये वॉम है तो इसका मतलब है कि फरसूदा दिन और स्प्रिंग का स्प्रिंग का मौसम है और दिन जो है ना वो बड़ा ही थका हुआ सा है और ये एक नज़म है जो गीत के तौर पर भी गाई जा सकती है द पॉइम रिमाइंड्स पॉइम हमें क्या याद करवाती है द बिब्लिकल पिक्चर ऑफ एडम एंड ईव उन दोनों की वो तस्वीर दिखाती है एडम एंड ईव की बिफोर सिन इससे पहले कि उन्होंने गुनाह किया था यानी जन्नत से निकाले जाने से पहले एंड बिफोर दियर एक्सप्लोजन फ्राम है ये है उनके एक्सप्लोजन निकाले जाने का अमल उनके जन्नत से निकाले जाने के अमल का वो हमें बताती है ये पोइम पहले का अमल बताती है द लेम अगर दूसरी पोइम देखें द लेम एंड द टाइगर उनके दो पोइम्स हैं बोथ इन वाइट है कंट्रास्ट बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस तो दोनों में एक तसाद दिखाया गया है इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस में क्या होता है द लेम सिंपल हाज इस होली लेम ऑफ गॉड ये मेमना जो है अल्लाह ताला का गॉड का एक पाक मेमने के तौर पर बताया गया है जैसे इंसान लगा लें वेयर एज जबकि टाइगर सिंबल आज इन एनर्जी सिंबल आज उसमें क्या है कुत दिखाई गई है रैथ और गुस्सा है फोर्स कुत है एंड रेवोल्ट और बगावत है इट इज़ आल्सो स्टैंड फोर्स स्टार और ये स्टार के लिए भी 
ये अलामत बनती है एंड द आर्च और ये जो आर्च एंग आर्च एंजल्स ये जो गुमबद होते हैं ये जो मेहराब होते हैं एंजल्स के वो दिखाए गए हैं फरिश्तों वाले स्टाइल दिखाए गए हैं बगावत दिखाई गई है गुस्सा कुत तोाना ये सब टाइगर में है एंड द डिफीट ऑफ द टाइगर लेकिन अगर टाइगर को शिकस्त हो जाती है बाय द लेम अगर अगर मेमना टाइगर को हरा देता है सिम्बोलाज द डिफीट ऑफ सेट एंड बाई क्राइस्ट तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो गई कि अगर मेमने ने टाइगर को हरा दिया तो मेन के शैतान को क्राइस्ट ने हरा दिया शिकस्त दे दी तो सिक्रो उस पर बात करते हैं अभी पीछे हमने देखा कि उन्होंने फ्लोरल यूज़ किए हुए हैं इमेज फ्लोरल इमेज में देखते हैं सिक्रोस पोइम आ जाते हैं इट्स आल्सो वेरी सिंबॉलिक पोइम रोज इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड पैराडाइज एक तो जन्नत और खूबसूरती की अलामत है इट इज़ इन्फेक्टेड बाय अ वॉम एक वॉम जो है वो इन्फेक्ट कर देता है उसे एक कीड़ा इन्फेक्ट कर देता है हेयर द इमेज ऑफ द वॉम अगर वॉम का एक इमेज देखें रिजोनेट्स विद द बिबल बिबलिकल सरपेंट तो ये किस तरफ हमें रेजोनेट करता है किसकी गूंज पैदा करता है रेजोनेट्स होता है गूंज पैदा कर देना और ये गूंज पैदा करता है बिबलिकल सरपेंट की उस सांप की जो बाइबल में बयान किया गया है ये जो वॉम है ये जो कीड़ा आता है अंदर अंदर ही गला देता है उस फूल को द वॉम इज क्वाइट सेंशली अब ये जो वॉम है कॉन्टेंशली है ये बताता है चीदा चीदा और ख़ास ख़ास हालात अर्थ बाउंड के कि ये ज़मीन का एक कीड़ा है एंड सिम्बोलाइज डेथ और मौत बताता है इंसान मरने के बाद ज़मीन में जाता है ज़मीन का कीड़ा है और इसकी चीदा चीदा हकीकत बताते हैं एंड डिखे और इसका जवाल का भी अलामत है वॉम मौत का जवाल का और ये बिब्लिकल सरपेंट की भी अलामत है उमदा अदर हैंड अगर देखें खरे मिसम क्रिमसन जो आए ये जो क्रिमसम जो आए हैं बहुत ज़्यादा खुशी है ऑफ द रोज के भी खो फूल को बड़ी ज़्यादा खुशी मिल जाती है खुन नेट्स इशारा करता है बहुत सेक्शुअल प्रोजर एंड शेम एक तो उसके सेक्शुअल प्रोजर और दूसरी उसकी शर्मोहिया की तरफ के रंग उसका सुर्ख हो गया है शर्म के मारे द सिकनेस ऑफ द रोज अब रोज जब बीमार हो जाता है आल्सो सिम्बोलाइज द सिकनेस ऑफ हार्ट ऑफ वर्ल्डली प्रोस्यूट्स कि हमारा दिल जो दुनियावी प्रोस्यूट जस्तजू हसूल के पीछे भागता है और उसके पीछे बीमार हुआ पड़ा है और जमीन के रोज बीमार हो चुका है अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स कुछ क्रिटिक्स क्या कहते हैं द पोइम आह सनफ्लावर कि आह सनफ्लावर जो पोइम है ये ये पोइम्स हम कर चुके हैं हमारी प्ले सेट में आपको ये पोइम्स मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में इज अबाउट सेक्शुअल डिप्रेशन उसमें बड़ी जिनसी जबर की बातें हैं ये आ सनफ्लावर में ह्यूमन आइसप्रेशन के इंसानों का आइसप्रेशन क्या है उनका जज्बा क्या है इंसानों में कामयाबी का जो जज्बा है उसमें ये आह से सनफ्लावर पा जाता है चाहे वो कामयाबी उन्हें डिप्रेशन के जरिए दी जाए हासिल करने को मिले ऑपरेशन के जरिए डिप्रेशन के जरिए किसी तरह से भी वह जबर करके कामयाबी चाहते हैं ये ह्यूमंस का एटीट्यूड साइड शोज डेट ह्यूमन एक्सप्रेशन जो इंसानी जज्बे हैं मस्ट इवेंचुअली एंड्स लेकिन ऐसे जज्बे हमेशा अहतमाम पजीर होते हैं इन फस्ट्रेशन एंड डेथ परेशानी और मौत की सूरत में लंदन लंदन की पोइम है सिम्बोलाइज द एक्सप्लेशन ऑफ द पुअर बाय द हैंड्स ऑफ प्रोस्पेरियज एंड अपॉर्चुनिट्स क्लास्ट लंदन से बोला जिस कर रही है कि एक्सप्लेशन होती हैं हक मारा जाता है होता है पूरे गरीबों का कि इनके हाथ एक मौका प्रस्त और खुशहाल क्लास ये जो तबका है वो गरीबों का हक मारता है लंदन में ये दिखाया गया है लंदन इज आर्टिसमल प्लेस मायूस कुन जगह है पॉपुलेटेड भरी पड़ी है बाई द क्राइज ऑफ पुअर्स गरीबों की चीहो पुकार से आहो बका से चिमनी स्वीपर्स देख लें इनकी इनकी आहो पका सोल्जर्स की आहो बका भेज देते हैं फौजियों को मरने के लिए ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी पॉइंट बनाई थी एंड बैरजन प्रॉस्टिट्यूट्स बैरजन बेहया किस्म की तवाइफें उनके साथ ये भरा पड़ा है लंदन की बात हो रही है इट इज़ फुल ऑफ द मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो और इसमें लंदन में क्या है परेशानी है खौफ है मुसीबत और मसाइब हैं ये सब लंदन के एक्सप्रेशन हो गए यूरोशलम को देख लें यूरोशलम सिम्बलाइज द स्परिचुअल बैटल ऑफ द पोइम्स आपने इन पोइम्स की डिस्कशन देनी है और ये क्वेश्चन कम्प्लीट आपका 
اس میں بتاتے ہیں کہ ان کی روحانی جنگ ہے آف دا پوائٹ اگینسٹ ایول اینڈ دا کرپشن پوائٹ نے ایک روحانی جنگ کر رکھی ہے کرپشن خرابی اور برائی کے خلاف دا پوائٹ وہ اب عہد کرتا ہے ٹو فائٹ کہ لڑے گا اگینسٹ سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایکسپلوٹیشنس آف دا پور کہ یہ جو غریبوں کی سیاسی سماجی اور معاشی حق مارنے والی باتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف پوائم نے آواز پوائٹ نے آواز اٹھانی ہے اٹ از دا اینڈ اب یہ ختم ہو جائے گا اینڈ میں کیا بتاتے ہیں وی کین سے ہم کہہ سکتے ہیں گیٹ بلیکس کنسیپشن آف امیجنیشن ان کا نقطہ نظر ہے خیالات کے بارے میں واز ڈریوڈ ڈرائیوڈ فرام ہز آن ایکسپیرینس ڈرائیوڈ اپنے ہی ذاتی تجربات سے لے گا یہ ہم نے دیکھا کہ کوشچن کا اسٹارٹ بھی انہی باتوں سے ہوا تھا اور کنکلوژن بھی انہی باتوں پہ ہو رہا ہے اینڈ ناٹ فرام ریزننگ اباؤٹ دا سبجیکٹ اور انہیں معاملے کے بارے میں کسی قسم کی وجوہات نہیں ہے بلکہ انہوں نے تجربات سے معاملے کو وجوہات کی بنا پر نہیں تجربات کی بنا پر بتایا ہے جو انہوں نے ذاتی زندگی سے تجربات لی ہیں بٹ ہز ٹائم ڈینائڈ ہز ایکسپیرینس لیکن اس کا وقت میں اس کے تجربات کا انکار کیا گیا ہے دس ہی کھیم ان کنفلیکٹ وہ تصاد کا شکار ہو جاتے ہیں ود دا ڈومیننٹ فلاسفیز یہ جو اس وقت فلسفہ چھایا ہوا تھا آف دا ایٹین سینچری ایٹین سینچری میں جو فلسفہ چھا رکھا تھا اس میں وہ تصاد کا شکار ہو جاتے ہیں پوائنٹس ٹو ریممبر میں انٹروڈکشن دے کے کوشچن کا سمبولزم ہوتا کیا ہے بلیکس سانگز آر ہائیلی سمبولک بتانا ہے کہ انہوں نے جو بھی سانگز آف انوسینس اور ایکسپیرینس لکھے ہیں اس میں سمبلس بتائے ہیں پرنسپل سمبلس ان بلیک اور ان میں سب سے پرنسپل بڑے سمبلس کون سے تھے وہی ہم نے جو بھی دیکھے ہیں پانچ سمبلس انوسینس انرجی سیکشول کرپشن ہے ڈپریشنس یہ ان کے سمبلس ہیں پھر انوسینس انرجی سیکشول کرپشن ڈپریشنس ان کے بارے میں بات ہوگی امپورٹنٹ سمبولک سانگس بتائیں گے اور کنکلوژن دے کے ہمارا یہ کوشچن ڈن ہو جائے گا تھینکس فار واچنگ فار لسننگ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر اور چینل اللہ حافظ